à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment... Enfin, vous expliquer. C'est presque un peu prétentieux, je trouve. Je vais vous parler comment fonctionne un poste de... Enfin, les différents éléments qui font... Euh, qui constitue un poste de TSF. Alors, encore une fois, euh, tout dépend de l'époque de la TSF, tout dépend de, de la marque et, et des choses comme ça, mais globalement, euh, voilà comment se compose une TSF. Ici, dans cette partie, aux environs du transformateur, on a l'alimentation générale. L'alimentation générale se constitue d'un transformateur, d'une lampe redresseuse ou une valve, et je vais essayer de tourner un peu mieux, là, un condensateur de filtrage. Voilà. Ça, c'est la première partie. Tout de suite après cette première partie, la deuxième partie, c'est le son, la BF. Alors, la BF est constituée de une, deux ou trois lampes. Tout dépend de comment c'est fait. Tout dépend du montage. Et euh, donc d'un haut-parleur. Euh, pourquoi c'est tout de suite après l'alimentation Eh bien parce que ça va être ce qui, ce qui euh, demande le plus d'énergie finalement. L'amplificateur BF, c'est lui qui va consommer le plus de tous les éléments qui peut constituer le récepteur de TSF. Ensuite, euh, une fois qu'on a passé donc l'alimentation et l'amplification BF, on se retrouve avec différentes lampes, ces espèces de petits, de petits, euh, de petits cylindres, hein, là je vous expliquerai après ce que c'est, il y en a deux, le condensateur variable qui va permettre de trouver euh, la bonne fréquence, une chose que vous ne voyez pas parce qu'elle est dessous c'est la partie des circuits d'accord en fonction des bandes qu'on utilise, ça peut être un clavier, ça peut être un commutateur euh, rotatif, ça peut être tout un tas de choses. Et, euh, et la partie antenne. Bon, bah ben là, c'est une antenne interne. Ça peut très bien être une antenne qu'on vient chercher euh, sur la prise euh, en bas du châssis. Mais voilà, en gros, c'est comme ça. Alors... Euh, ces espèces de cylindres là, qui sont ici, ce sont en réalité des transformateurs. Vous voyez d'ailleurs de, dessus, là on voit la fréquence. 455 kg. Ça c'est des étages de moyenne fréquence et de fréquence intermédiaire. C'est à dire que la fréquence qui va être reçue ici, on va, par le biais d'un transformateur et, euh, et d'une lampe, on va la faire descendre de façon à avoir... Enfin, euh, c'est le principe, euh, le principe de l'hétérodyne. Ça, on pourrait y revenir dessus. De façon... Enfin, en principe, l'hétérodyne permet d'avoir une meilleure sélectivité et une meilleure sensibilité du signal. Pourquoi Parce qu'il est plus facile de travailler sur des fréquences très basses, de les filtrer, de les séparer, de les, les amplifier, tout ça, c'est beaucoup plus facile que si on faisait une réception en direct. Voilà, le principe de l'hétérodyne, c'est ça, comme je vous disais, on gagne en sélectivité, et euh, en sensibilité, c'est vraiment, euh, comment dire ça, une invention euh, euh, top du top. C'est pratiquement depuis le début de la radio que les, les récepteurs fonctionnent comme ça. Et même encore aujourd'hui, euh, tous les postes radio et télé fonctionnent sur ce principe-là. 
Alors il peut y avoir deux, trois étages, plusieurs étages, ça dépend encore du montage. Mais en gros, voilà. Donc vous avez une lampe, un transfo, une lampe, un transfo, la, détec la détection. La détection, on arrive déjà dans la BF. Et après l'amplification, l'amplification du son qui sera restitué par le haut-parleur. Voilà, je ne suis pas trop rentré dans les détails, parce que c'est bien plus compliqué que ça en réalité. Euh, mais je ne veux pas trop alourdir les, les vidéos. Je pense que ça sert à rien de, de vous détailler véritablement... Euh, tout, comment fonctionne exactement et précisément parce qu'il faudrait éventuellement prendre un modèle précis et se baser sur un modèle précis et, et le, le décortiquer complètement voilà mais par contre ça peut vous donner des bonnes indications sur le dépannage la partie dépannage dans euh, la, la TSF et eh bien on commence euh, on commence par contrôler l'alimentation si l'alimentation est bonne, euh, quand je parle d'alimentation, ça intègre le transformateur, les tensions primaires secondaires, la redresseuse, pour voir si elle a les bonnes tensions en entrée et en sortie, et également le condensateur de filtrage. Parce que si le condensateur de filtrage est en court-circuit ou qu'il est coupé ou quoi que ce soit, il va générer... Ben, Soit euh, une chute de tension importante, soit un ronflement sur la partie BF. Voilà. La partie BF euh, est importante aussi, puisque la partie BF, si elle, elle fonctionne, c'est-à-dire qu'en basculant sur, euh, sur le pick-up et simplement en venant mettre son doigt sur euh, une des deux prises, euh, enfin, notamment celle qui n'est pas à la terre en principe, enfin qui n'est pas à la masse, eh bien, si on entend un ronflement dans le haut-parleur, ça veut dire que l'amplification basse fréquence est bonne. On peut faire le test en rentrant une source audio ici, un pick-up, un tuner FM, et éventuellement n'importe quoi. Et si on reçoit de l'autre côté sur le haut-parleur, si on entend, eh bien, on sait que l'alimentation est la... Enfin, l'alimentation... Le... Oui, l'alimentation, encore que... Je ne veux pas tout dire, mais... On sait déjà que la partie alimentation et amplification BF sont bonnes. Ça veut dire que la panne vient après. Ça peut être la détection, ça peut être un étage de intermédiaire au niveau des changements de fréquence, ça peut être le circuit d'accord tout simplement qui se trouve au niveau du, cla du clavier, euh, ou le condensateur variable qui est défectueux. Voilà, ça peut être... Euh, mais au moins, ça permet de, de séparer, euh, d'avancer de, de, dans, la, dans la chaîne de dépannage. Déjà, quand on, on connaît à peu près ces, ces, trois, ces trois parties, euh, on peut déjà avancer un petit peu dans le dépannage. Voilà, je ne ferai pas plus long pour cette vidéo parce que euh, je ne pense pas que ce soit utile d'aller plus loin dans le... dans le explication de comment fonctionne une TSF. Je reviendrai, si vous voulez, euh, plus précisément sur la partie euh, des transformateurs de, de fréquence. On pourra éventuellement faire une vidéo là-dessus. Euh, plus précise là-dessus, on pourra peut-être faire une vidéo aussi sur la partie BF, un petit peu plus détaillée, mais encore que partie BF, de toute façon, sortie de la, sortie de la lampe de, qui, qui va détecter le signal, le transformer en, en signal BF, la, après la lampe, ben, le signal qui est à l'entrée va ressortir de l'autre côté, amplifié, en fonction de la lampe, donc à la limite, voilà. L'œil magique, en principe, euh, il est récupéré sur, euh, sur la partie euh, détection, donc, euh, ce qui fait que des fois, euh, ça m'est eu arrivé, notamment sur des postes ré et là, j'avais pas de BF, tout, tout fonctionnait euh, très bien, j'avais pas de BF, et en fait, le, le, le tube qui constituait l'œil magique était en court-circuit, et euh, 
c'est lui qui me bouffait toute la BF. Il a fallu que je déconnecte l'œil magique et, miracle, le poste s'est remis à fonctionner. Celle-là, je l'ai cherchée un moment. Euh, donc voilà. Voilà, éventuellement, toute la partie euh, fréquence intermédiaire, moins une fréquence, tout ça, on pourrait y revenir de façon un peu plus détaillée, vous expliquer un peu plus comment ça marche. Mais ça, c'est encore des... Mais par exemple, là, il y, y a des réglages possibles dans, le, dans les transformateurs. Si vous n'avez pas les appareils et les connaissances pour euh, toucher à ça, très sincèrement, je vous déconseille fortement d'aller gratter là-dedans. Ces transformateurs-là et les, les circuits d'accord euh, qui sélectionnent les bandes, c'est vraiment des parties où il vaut mieux éviter de gratter. C'est réglé en usine et très honnêtement, euh, c'est pas le genre de choses qui est facile à mettre au point si on n'a pas le matériel adapté et les connaissances. Parce que même des fois, avec et le matériel et les connaissances, il eh ben, y a des fois où on galère pas mal. Voilà. Je pense pas avoir dit trop de bêtises. Si jamais j'en ai dit, bon ben, je sais que ça sera attrapé. Il <rire> n'y a pas de souci. Euh, si jamais vous avez euh, des questions ou des souhaits... Euh, euh, Concernant d'autres vidéos sur tel ou tel point, et eh ben n'hésitez pas, les commentaires c'est fait pour ça. Il euh, n'y a aucun souci, j'essaierai de m'adapter aux demandes. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Bon bricolage, bonne restauration et je vous dis à très bientôt.